the Eastern Nile Basin, some 1.7 million square kilometers comprising four sub-basins and four Eastern Nile countries. Egypt, Sudan, Ethiopia and South Sudan covers ecosystems ranging from high mountain forest to southern woodlands and extensive wetlands and arid deserts. The annual economic cost of Eastern Nile watershed degradation is estimated at 670 million US dollars and expected to reach to 4.5 billion US dollars in 25 years. It's also estimated that every year during the peak rainfall periods June to September, between 152 to 207 million metric tons of fertile topsoil is washed away from the highlands of Ethiopia into downstream tributaries and ultimately into the Abay Blue Nile itself. Rising population growth and poverty-driven pressure is resulting in ecosystem and land degradation with serious negative social effects like migration and resource conflicts, economic like poverty and food insecurity, and environmental effects such as land degradation, soil erosion, deforestation, and ecosystem loss. The severity of the problem has been recognized by Eastern Nile governments, the urgency of which led them to jointly identify in 2001 the Eastern Nile Watershed Management Project under the Eastern Nile Subsidiary Action Program of the Nile Basin Initiative as one of their priority projects to be subsequently implemented in all four countries. The project in Sudan is called Community Watershed Management Project and is being implemented in two micro-watersheds, the Dinder and the Lower Adbara micro-watersheds, which pose different but all the same serious watershed degradation challenges. The Dinder micro-watershed is over 10,000 square kilometers large and one of the oldest that has been established in 1935 National Parks of Africa. The park forming the northern limit of the range of a number of species in the Sudan Savanna zone has been declared a biosphere reserve in 1979 and is the closest African wildlife park to Europe and the Middle East. The park is home to 27 species of fraudged mammals, to over 160 bird species and to over 32 fish species and small mammals, bats, reptiles and amphibians. The park is one of the few African parks renowned for its biodiversity of flora and fauna, though still poorly studied and described and understood. The park contains mayas, water bodies and associated wetlands which have made them important resources for migratory birds from Europe and Asia. The mayas are being registered as Ramsar sites. The Dinder Park, a global resource of last resort when it comes to biodiversity, however, is being threatened due to poverty-driven deforestation as a result of firewood and charcoal making, human settlement, loss of land due to conversion for agriculture, silitation of the mayas or water bodies, livestock encroachment caused by Trushman's pastoralist movement, nearly one million cattle, two million sheep and half a million camels trespass the park annually and poaching of wildlife. In Lower Hadbara, the southward advance of the Sahara is being strongly felt and threatening farms and economic activities and livelihoods due to the sand dune formation. Also, river bank erosion, silitation of irrigation canals and excessive sedimentation are major challenges. The Sudan Community Watershed Management Project, therefore, is established to address these differing but livelihood and ecosystem degrading twin challenges. The goal of the project is to establish the management of the land and the land in a specific way to achieve the production, whether it was in the agriculture, the land, or the land. وذلك بهدف زيادة دخول المواطنين وتحسين معيشة بالإضافة إلى الاستدامة البيئية وخاصة تقليل انجراف التربة مشروعات المسار السريع 
هي أربع مشروعات في في السودان محمية الدندب وجوارة ولنجسنا وأدنى نهر عبرة محلية الدامر وحوض لاو هذا قبل 2011 في 2011 طلعت حوض لاو خارج السودان الموحد وكذلك في 2011 يعني خرجت منطقة لنجسنا نسبة للأحداث اللي جرت هناك الآن المشروع يستم يعني ينفذ في الأنشطة في وحدة أدنى نهر عبرة ومحمية الدندب واحدة من الأشياء المهمة خالص والمشروع شغال فيها هو التخطيط بالمشاركة وإدماج المجتمعات والمنتفعين من عملية في في عملية التخطيط يعني التخطيط يبدأ من المستوى الأدنى من القرية وإنشاء لجنة القرية ومشاركة القرية أو المجتمعات في القرى في عملية التخطيط وده كله بيتم بعد يعني تنويرهم وتوعيتهم بأهمية المحافظة على على الموارد الطبيعية وكيف إلى وكيف تدار هذه الموارد الطبيعية وكيف عملية التخطيط والإرشاد وخلافه. At the heart of the project are local communities. Local, regional and national governments are also important stakeholders and players that determine the outcome of the project. The hallmark of the project is consultation, joint planning, feedback on lessons learned at all levels for continuous learning and improvement as implementation progresses. وكذلك على المستوى الأعلى المستوى المحلية وكذلك إدماج المختصين في المحلية يعني في من وزارات الزراعة والغابات والمياه وكذلك أخصائي الاجتماع في كل هذه العمليات بدأ العمل في القرى بتنظيم القرى في شكل لجان تمثل المرأة فيها 25% بالإضافة إلى لجان عليا لكل تجمع غرة لهم خصوصية بتاعت اشتراك في الموارد الطبيعية عمل المشروع على تدخلات يعني تعالج أو تقلل من هذه المشاكل فبدأ برفع الوعي للمجتمعات والمؤسسات ذات الصلة فيما يخص رفع الوعي في أهمية البيئة بالإضافة إلى أهمية التقنيات الخاصة بالحفاظ على التربة والماء بالإضافة إلى الاهتمام بالتشجير Water resources management practices used to promote efficient use of water and to secure water supply for inhabitants in order to solve the problems of water scarcity and land degradation the project adopted water harvesting technologies as effective way to water management. قام مشروع الحوض المائية بتأهيل ميعتين داخل داخل لمحمية الدندي اللي هو ميعة موسى وميعة بيت البحش وبيعتبروا الاثنين من الميعات الكبيرة في في الحظيرة. قبل التأهيل كانت الميعات دي جافة تماما ولم تدخلها المياه لمدة تتجاوز الخمس سنوات نسبة لغفل المداخل بالطني. أو هروب أو هروب المياه إلى نهر الدندير. الأعمال التأهيل شملت فتح فتح المداخل وعمل هالدارات في المخارج. The following are some examples of water resources management practices promoted by the project. Installed hand pumps, shallow wells, boreholes, and harvested rainwater from roofs. These helped in development of the agriculture and rangelands, establishment of nurseries, community woodlots, increased the cultivated area and availed drinking water. Operation and management system developed in collaboration with water users associations, communities and other stakeholders to enhance the management and sustain of water structures.
construction and rehabilitation of a number of hafirs in the two sub-watersheds. The hafirs contributed to provide water for humans and animals. تعتبر تغانت استخدام حفظ وصيانة المياه والتربة من أولويات المشروع والركيزة الأساسية لكل أنشطة المشروع من زراعة والمراعي والألغابات قبل تدخلات المشروع كانت نسبة الانجراف انجراف التربة والتعرية كبيرة جدا وكانت المجتمعات ما عندها فكرة فكرة كبيرة عن عن استخدام تغانات صيانة المياه والتربة وكانت الانتاجات الأراضي متدنية جدا Introduction of soil and water conservation techniques that help to improve land productivity, reduce soil erosion, improve the poor traditional land preparation practices, reduce sedimentation, manage rainwater runoff, and increase the knowledge about soil and water conservation technique among communities and other stakeholders. Natural Resource Management subcomponent focuses on rehabilitation of forests and rangeland management. الزراعة الغابية في مشروع الإدارة المجتمعية للحفاظ المائية يتمحور نحو إيجاد تقنيات يقول الأشجار فيها هي العنصر الأساسي تقنيات لصيانة التربة وهي من من الأساسيات الشغل في المشروع. Some of the activities include establishment of forest nurseries, established communal forest, that is community woodlots and shelter belts near or around the farms. In some woodlots, fodder species were combined with the trees in a silvo pastoral system which proved to be beneficial to the communities. The deteriorated reserve forests near the target villages were rehabilitated by the establishment of shelter belts and reforestation in both farmers' lands and reserved forests. Agroforestry, which involves deliberate combining of forest trees with agriculture crops, was introduced to promote biological soil and water conservation approach. Live fencing is another practice where multi-uses forest trees were planted around farmers' lands. The practice proved to be useful and adopted by many farmers. Moving sand is a serious problem in the northern part of Sudan that affects the agriculture lands, settlements and water bodies. The project successfully introduced and piloted sand dunes fixation techniques practiced in Lower Agbara River. The practice proved to be not only effective but also accepted by the local communities and could be scaled out to other areas. Demarcation and opening of animal route is a key activity in rangeland management. A total of 612 kilometers of animal route has been demarcated and opened by the project. تدخلنا في 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 المسار حتى إنه يتم تهيله ببعض نقاط المياه وبعض ال الحتات اللي اللي هي بسموها المراحل ب ب ب بنستزرع بعض النباتات اللي ذات القيمة الغذائية العالية زي الكلاتوريا. كان لاحظنا في بعض المناطق إنه يعني كان في إزراع إزراع بتاع بعض النباتات ذات القيمة الغذائية العالية وبالتالي يعني اتجاه الحيوانات لها كان صورة وبالتالي بتشوفها زي مرعية أكثر من من غيرها. المشروع عمل على يعني استزراع هذه البغوليات والمواطنين مع البهائم بتاعت من استفادة استفادة غزوة. نحن الحين جالسين في منطقة يعني تبيرة وادي تبيرة اللي هو هو عاملين فيه ناس الأحواض المائية السدود دي بتاعت العلف. وهي يعني طبعا السنة الحمد لله شربت وطورت علف يعني مختلفة الأنواع يعني من ضمن العلف اللي نشروه هون متطورة يعني النجيلة البرازيلية دي في يدين اليمين دي طبعا يعني النجيلة البرازيلية بيقولوا عليها هم عرفونا بها كان فيها من نسر وكذا والقشة الثاني بتاعنا نحن ده بنقول عليه غباش مثل قو ومفيريد في يد الشمال ده شبهات للبعض لكن في اختلاف يعني قشنا احنا كان فيه وشوك 
وإذا كان ما يبس خلاص وتحتى الشوك ده ما بيساكل لكن الكش بتاعه ده من المحاسن اللي طبعا ممكن يساكل في في ظرف هو أخذ الرجابس كله وهذه يعني الفائدة جنينا نحن من التروس في المناطق دي الحمد لله كان جوننا في الحواضة المائية دي في نهاية شهر 12 2012 بدوا معنا العمل ده عمل طيب جدا جدا كل الناس استمتعت به أول ما حفروا البير دي عملوا الشتول دي جننا الشتول دي شتول عامة ما شاء الله حس قدامكم في وحدات يعني ظاهرات الغرية ساعدت الأولاد الجونة هنا ذاتهم الأولاد الجونة هنا ذات الأولاد ما شاء الله ممتازين وقفوا معانا وقفة عظيمة وساعدونا وساعدناهم نحن من جد جماعة ديل ورونا كيف نثبت الكسبار الرملي ده بالشدر بالزريبة بأي شنو وقعدوا معانا وعملنا العملية دي كلها نحن نكون سوا عشان نثبت الكسبار الرملي ده حس الحمد لله ثبت كثير The major constraints of the agriculture production in the project area include inappropriate land management including a lack of proper soil and water conservation techniques, crop rotation and use of